como é que a gente dá o diagnóstico do diabetes, tá certo? De acordo com a diretriz brasileira de 2017, 2018, que foi a última, né, a vigente atualmente, a gente precisa ter pelo menos algum desses critérios aí para dar o diagnóstico, tá certo? Uma glicemia de jejum maior que 126, um teste oral de tolerância à glicose maior que 200 ou uma glicada maior que 6,5, tá? Importante que a gente repita esses exames. Não precisa ser o mesmo, tá? Mas o paciente tem que ter uma, uma glicemia de jejum maior que 126 ou associada a uma glicada, por exemplo, maior que 6,5, tá? Tem que ser dois repetir. Ele só não vai precisar repetir se ele tiver, por exemplo, uma glicemia ou acaso maior que 200, né? Associado a sintomas. Se ele tiver poliura, polidipsia, polifagia, perda de peso, sintomas típicos de diabetes associados a uma glicemia ou acaso maior que 200, tá dado o diagnóstico do paciente, vamos só tratar e acompanhar ele. Agora, a gente está vendo aqui que o, os critérios para o diagnóstico de diabetes são esses aí. Os, os pacientes que tão, não têm diabetes, estão normais, são a glicemia menor do que 100, um teste de tolerância à glicose menor do que 140 e uma glicada menor do que 5,7. E o que é que está no meio entre o normal e o diabetes? Justamente vai ser o pré-diabético, tá certo? Então, lembra disso. Esses são os valores que a gente precisa dar para identificar o paciente com pré-diabetes, tá certo? A gente vai ver como é que maneja os pré-diabéticos, tá certo? Agora, você precisa saber uma coisa. O intolerante, o paciente que é intolerante à glicose, ele é esse aqui, ó, o que tem o um teste oral de tolerância à glicose alterado, tá certo? Esse a gente diz que tem intolerância à glicose, beleza? Bom, e como é que a gente vai manejar o paciente com, é, que tem pré-diabetes, tá certo? A gente vai orientar mudança do estilo de vida para todos, né? Para tabagismo, iniciar a atividade física, uma dieta hipoglicídica, tá? Isso você já sabe, é tranquilo. Agora, quem é, quem é que a gente vai tratar, né? Quem é o paciente com pré-diabetes que a gente vai tratar. Não sei aqueles pacientes que têm uma obesidade mais importante, né? um MC maior que 35, porque ele vai ter uma resistência periférica à insulina muito grande, tá? Então a gente dá uma metforminazinha para ele para diminuir essa resistência periférica à insulina. Ou se o paciente tem menos de 65 anos, né? Porque se ele, se ele for um paciente mais jovem, né? ele vai passar mais tempo com a doença, então o risco de complicação é maior, então a gente opta por tratar. Agora, se for um paciente de 65 anos, magrinho, né? Ali pré-diabético, a gente não só inicia a mudança do estilo de vida. Se não resolver, a gente inicia o tratamento medicamentoso, beleza? E a gente vai rastrear todo paciente acima de 45 anos, tá? Faz trienalmente, se for normal, né? Pode pedir a cada 3 anos o rastreio de diabetes. Agora, se o paciente tem fator de risco, por exemplo, história familiar de diabetes, a paciente mulher que teve um, uma diabetes gestacional prévia ou faz algum medicamento que pode levar ao diabético, por exemplo, o corticoide, né? A gente vai fazer esse rastreio mais precocemente, beleza? Vamos ver como é que cai nas provas esse, esse tipo de pergunta. Questão de 2017. Dá um pausa aí e tenta responder. Bom, fala, ele pergunta assim, sobre o diagnóstico de diabetes mérito, é correto? Ele quer saber o que é que está certo. Letra A, o método preferido para o diagnóstico de diabetes é a determinação da hemoglobina glicada. Bom, não é o preferido, a gente pode usar qualquer um daqueles, tá certo? Tanto a glicemia de jejum, o teste de tolerância à glicose ou a hemoglobina glicada. Qualquer um dos três serve, qualquer um dos três vai ter a mesma acurácia, beleza? Letra B, uma das vantagens da dosagem de hemoglobina glicada no estabelecimento do diagnóstico de diabetes é a sua boa correlação com complicações microvasculares. Aí tá certo, né? Ele não é o melhor, mas ele vai ter uma correlação melhor com as complicações microvasculares. Então, se a gente tem já o, o, a hemoglobina glicada no momento do diagnóstico e vai acompanhar esse paciente, tá? A glicada é melhor para fazer o acompanhamento, mas para o diagnóstico qualquer um dos três serve, tá? Então, a letra B tá mais corretinha. Mas vamos ler as outras. A glicemia colhida ao acaso acima de 200 confirma o diagnóstico de M. Não, a gente precisa ter a glicemia ao acaso acima de 200 associada àqueles sintomas típicos, tá certo? Letra D, se considera era intolerante à glicose, o paciente que apresenta níveis de glicose, de glicemia de jejum, entre 100 e 125. Não, isso aí é o pré-diabético, tá? O intolerante à glicose é que tem o teste oral de tolerância à glicose entre 140 e 199, tá? E a letra E, paciente com glicada entre 5.7 e 6.4, são considerados pré-diabéticos e apresentam um risco de 80% e evoluir para o diabetes médio nos próximos anos. Deve iniciar imediatamente o tratamento preventivo com metformina. Não, a gente só vai tratar o pré-diabético se ele tiver aquelas condições, tá certo? Se ele for um paciente menos, menos idoso, né, menos de 65 anos, ou se ele tiver uma, uma obesidade importante. Não vai ser todo pré-diabético, a gente vai já iniciar a metformina, beleza? Bom, vou falar aqui um pouco rapidinho do esquema de insulina, certo? Isso não cai em prova, é, é muito mais frequente o tratamento medicamentoso, né? o tratamento crônico do diabetes, é, do diabetes médio tipo 2, tá certo? Mas vamos entender aqui rapidinho as insulinas. A gente sabe que existe o um esquema clássico, né? aquela que todo mundo já conhece, o paciente toma uma insulina de depósito, que é NPH de manhã e uma noite, e faz uso da regular três vezes antes das principais refeições, tá? Esse é o clássico. Agora existe o um esquema alternativo que ele é mais seguro. Por quê? Imagina que o paciente de diabetes médio tipo 2, né, é o tipo 1, na verdade, que é o insulino dependente, ele vai tomar a insulina regular dele alguns minutos antes da, de se alimentar, né? 30, geralmente 30 minutos antes de se alimentar. Só que por algum motivo essa comida não chega, né? O garçom esquece de pedir, o pai da criança esquece de pegar ele na escola, ele vai ter o quê? Hipoglicemia. Isso é uma complicação muito grave do diabetes, tá? Então o esquema é mais seguro, por quê? Porque a gente vai usar as insulinas super rápidas, como a Lispro, a Aspen, 
aspar a glulisina, tá? Tudo que tiver S é super rápido. E por que, que ela é super rápida? Porque o paciente pode tomar, pode usar, aplicar ela na hora que a comida chega. A comida tá na mesa, ele aplica e vai agir, ela, ela vai agir rapidinho, por isso que ela é mais segura. Não tem, tem menos risco de causar hipoglicemia. Outra esquema alternativa é a gente usar de depósito, como a detemia, glagina e degludeca, que elas são insulinas que ficam até mais de 24 horas, tá? Então o paciente só precisa usar muitas vezes uma aplicação diária. E só para só lembrar aqui, né, que o padrão ouro para insulina terapia é a bomba de fusão contínua, tá certo? Mas ela não é perfeita, né? Isso aqui pode obstruir essa, esse, esse canalzinho aqui, o paciente vai ficar sem receber insulina e pode evoluir para uma complicação, tá? Apesar disso, ainda assim, ela é considerada o padrão ouro. Thank you.